this process extended for long because uh, these cases are actually not discussed uh, anywhere in the medical field we'll discuss about different kind of cases and uh, their diagnosis their treatment but it is uh, ignored part of the medical side but it at the same time it is very important part because uh, uh, people uh, treat uh, doctor as a god but the bhagwan ka roop ko at the same time choti si galti mein phir they will treat you as a criminal so it is uh, our duty to be aware of these points now we'll start with the slides of that class uh, if any confusion or queries about that then you may ask so we discussed about the medical legal uh, negligence what is medical legal and it is uh, specially taken from the article 21 and uh, 47 of the law in dono ko hi combine karke basically the decisions uh, nikalte hain aur kuch cases jo hain iski law alag hai and medicine alag cheez hai but under the consumer protection act yahan aur bhi kai acts uh, like uh, bane hain medical legal se related basically uh, uske andar liya jata hai but uh, consumer is a patient or still life hai to we don't have control over life and uh, har kisi ki body alag respond karti hai ya har medicine alag hai kuch mein kisi mein zyada side effects dikhati hai kisi mein kam dikhati hai so complications are different in different people and uh, there are some risk factor of uh, each and every procedure we do so we have to calculate the benefit over the risk factors so all that mentioned in the text and uh, along with that we have to take consent which is in the written form from the patient and attendant that there are risk factor along with this procedure and we are doing for your benefit and if there is any casualty then doctor or the hospital is not responsible for that and you are giving consent for that aur usko verbally bhi samjhana hai and doctor patient relationship ko build up karna hai ये सब चीजें हमने प्रीवियस फाइट्स में देखी थी और डिफरेंट काउंसिल्स बने हैं और उसमें डॉक्टर रिलेटेड टू दैट फील्ड इज आल्सो इन्वॉल्व एंड अलोंग विद दैट वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि एग्जैक्टली लॉ में ये मेंशन नहीं है तो प्रीवियस केसेस को भी उसमें कंसीडर किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने हैं एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड फोर्टी सेवन को कंसिडर किया गया है और गुलाम्स टेस्ट लाइक की आप उस फील्ड से बिलोंग करते हो लाइक आप अगर आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोसेस करते हो अगेन एंड अगेन इन ईच एंड एवरी क्लास आप अपनी मेडिकल लीगली आप जिस भी स्टेट में हो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में आयुष फर्टर्निटी के लिए आपकी जो पैथी है उस पर तो आपको पूरी चीजें अलाउड है बट इन फ्रॉम द मॉडर्न साइड या दूसरी और कहती है कि कितने प्रोसीजर्स हैं कितने मेडिसिन आर लीगली अलाउड टू यू उसके अंदर ही आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट ऑन पेपर ऑन प्रिस्क्रिप्शन तो आप उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए एंड काउंसिल द पेशेंट प्रॉपरली विल इन दॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप दिस आर द मेजर स्टेप्स एंड नो योर राइट्स नो अबाउट द रूल्स and uh, now how to protect doctors from the medical legal litigation yes i was talking about the bulans mm. Mm. so it is the matlab ki degree kya hai aap sahi aap ki range kya hai means they were quacks we practice karte hain as a with the name of doctor you can see ya yeah, um, lcs is not uh, allowed to the ayush fraternity uh, it's okay ki aapka kai sari mm, एम बी एस एम एस से भी अच्छे स्किल्ड हैंड्स होंगे बहुत अच्छी सर्जरी कर सकते होंगे बट देन ऑल्सो एज पर द नॉर्म्स यू आर नॉट अलाउड टू डू सो सो कीप दीज थिंग्स इन द माइंड एंड डू प्रैक्टिस एज पर दैट सो हाउ टू प्रोटेक्ट डॉक्टर फ्रॉम मेडिकल लीगल एजुकेशन डॉक्टर्स परस्पेक्टिव एवरी पेशेंट इज अ पोटेंशियल लिटिकेंट Do take it is in a positive sense. Be updated and more careful. 
मींस हेयर इट मींस टू से दैट कि आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखो डॉक्यूमेंटेशन रिलेशनशिप उसको मींस आप प्रॉपर चीजें उसके एक एक साइड ऑफ एक्सपांस ही करो उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से सॉर्ट आउट करो एंड अब ऑल कीप योर द डॉक्यूमेंटेशन बी अपडेटेड एंड बी केयरफुल तो एम सी आई एंड एम सी के जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको फॉलो करने एंड फॉर द आयुष आयुषी देर आर डिफरेंट काउंसिल्स टू रजिस्ट्रेशन सफिक्स डिस्प्ले ऑफ डिग्री चार्जेस एडवर्टीजमेंट एंड सर्टिफिकेट ये होना जरूरी है ये आप अपने पैथे के अकॉर्डिंग लगा के रखें जिस भी पैथे से आप बिलोंग करते हैं बी इनफॉर्म एम सी आई एन एम सी कोड ऑफ एथिक्स and uh, Irish fraternity is uh, not involved in all of these things uh, and in the cases it is involved because in Delhi there was a conflict that was for the medical legal cases for the uh, registered doctors ke liye, and those registered doctors are um, qualified ambiguous so people who are related to the medical field in the doctor-patient relationship mein hai, to, फॉर्म्स वगैरह डाले गए हैं कि इंक्लूड दोज फर्टिलिटी ऑल्सो एज वी आर ऑल्सो सर्विंग टू द पेशेंट इन इमरजेंसी ऑल्सो सो लेट सी एंड होप फॉर द बेस्ट एंड नो अबाउट द रेलिवेंट लॉस एक्ट एंड जजमेंट्स इंडेमिटी इंश्योरेंस कम्युनिकेशन इज अ बिग सोर्स डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफॉर्म एंड वेलिड कंसेंट मस्ट बी टेकन इन चीजों का आप ध्यान रखें आपको ध्यान रखना होगा बी इनफॉर्म अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट द क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड इसका नया लेटेस्ट वर्जन भी है 2020 बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन National Commission Act 2019, Foxo Act, Biomedical Waste Management and Handling Rules in uh, 1998. और इसके साथ साथ Drug and Magic Remedy Act. Basically इस पे कई बार होता है कि list of diseases हैं, especially उनमें तो uh, like uh, diabetes, piles and many of the diseases आते हैं। आपको एकदम uh, assure नहीं करना है कि शर्तिया इलाज मीन्स आप ठीक होके ही जाओगे एज वी सेड दैट कि मीन्स आयुर्वेद में भी कहा गया किसी भी पैथी में भी कि बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सब डिफर करता है एंड कंडीशन एवरीथिंग तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में आप किस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते कि विद द कन्फर्मेशन तो दीज आर देर आर समिशन एक्ट ऑल्सो Pharmacy Act and many other acts are also. Uh, I'll share a research article with uh, you in the group later. Just go through that also to make uh, things clear. And the uh, eight notification we nikla tha. The Delhi Medical Service Personnel and Medical Service Institutions Violence and Damage to Property Act 2000 ke according. कि uh, किसी भी अस्पताल में तोड़फोड़ करना या डॉक्टर स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार मारपीट करना क्या जमान uh, जमानती अपराध है इसमें निम्न कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है तो फॉर योर प्रोटेक्शन यू कैन फेस एट योर क्लिनिक ऑल्सो और हॉस्पिटल और आप अपने स्टेट का लगाएं बेटर सेफ देन सॉरी तो एम डी प्लस स्पेशलाइजेशन है इंश्योरेंस उनका आप करा लो अपना हॉस्पिटल रिलेटेड ओपीडी रिकॉर्ड्स कंप्लीट होने चाहिए मेंबरशिप आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक फ्रॉम आयुर्वेद साइड अलग अलग स्टेट्स में अलग ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम uh, आती है दैट एसोसिएशन इज कंबाइंड विद गोइंग टू हेल्प यू एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन इज गुड डिफेंस सो कंसेंट रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हाउ टू फॉलो पुलिस एंड हाउ टू हैंडल पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द डॉक्टर 
सो जनरल प्रिकॉशन डेडलाइन फॉर विप आई आज फॉर कलीग्स और सीनियर्स एडवाइज इन डिफिकल्ट केसेस आप ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़े हुए हो तो देट विल ऑल्सो वन टू हेल्प यू और आपसे जो भी आपकी फेवर में कलीग्स या सीनियर्स उनसे आप एडवाइस दें इफ विश टू रिफर रिफर अर्ली पेशेंट को सही समय पर रिफर कर देना वो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है तो इफ योर कॉन्फिडेंट and competent that uh, you are going to uh, heal and treat patient completely and it's very good and if there is any doubt please refer it to higher centers keep knowledge updated keep notes of academic activities preserve records especially medical legal complicated and controversial cases keep these records to pure rakhein and especially jo medical legal ya complicated ya controversial cases hai unka the records rakhna bahut hi zyada zaroori hai give guarded prognosis when in doubt अगर कुछ भी डाउटफुल है तो आप उसकी प्रोग्नोसिस प्रेस्क्रिप्शन पे लिख सकते हो गुड टू हैव सेकंड ओपिनियन इन डिफिकल्ट केसेस ग्रेट इकोसिस्टम और सेकंड ओपिनियन लेने से भी बिल्कुल डरना वो नहीं करना चाहिए कि नो वन इज परफेक्ट और बेस्ट सो दैट विल हेल्प यू एंड योर पेशेंट आल्सो नाउ जनरल प्रिकॉशंस do not admit patient at places with inadequate facilities agar aapke paas facilities hai then only uh, admit the patients otherwise uh, don't admit patients do not employ unqualified person you will help liable for their misconduct ki wo aapka ward boy ya compounder ya staff nurse matlab usne galti ki ye koi nahi dekhega if your registration is done on your name if you are the doctor responsible there then each and every <clears throat> fault is yours so please choose your staff wisely do not prescribe without examining the patient examine karna bahut zaruri hai use suffix honestly do not miss represent ki abhi jaise ki pg holders mein bhi md ms ki degree is common but uh, if you are from ayurveda or homeopathy it is uh, necessary to the राइट हम लोग कुछ लोग सिर्फ एम डी लिख देते थे उसके साथ में अगर आप आयुर्वेद के हो तो उसके साथ में ए वाई यू लाइक आयुर्वेद या होम्योपैथ मतलब वो आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है तो यू सफेक्स ऑनेस्टली डू नॉट मिस रिप्रेजेंट डू नॉट यूज अनरिकोगनाइज डिग्रीज एम सी आई रिकोगनाइज डिग्रीज और हमारे यहाँ एम सी आई रिकोगनाइज डिग्रीज डू नॉट इंडल्ज और पार्टनाइज कट्स एंड कमीशन कट्स एंड कमीशन के चक्कर में कहीं भी पेशेंट्स को नहीं भेजना है या फार्मा कंपनी से फेवर्स नहीं लेने हैं जो भी ऑथेंटिक प्लेस है या जो भी ऑथेंटिक कंपनी है उसके ही प्रोडक्ट्स या उसके ही इन्वेस्टिगेशन या अंदर प्रोसीजर्स के लिए रिकमेंड करने हैं डू नॉट सकम टू प्रेशर ऑफ टारगेट्स ऑफ बिग हॉस्पिटल्स या बिग हॉस्पिटल्स के भी जो टारगेट्स रहते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हुए गलत डिसीजन नहीं लेने हैं सो लीगल इशूज इन ऑक्सफेनिस मेजोरिटी केसेज इशू इज not medical or technical but misunderstanding or anger 80% of cases hain but ye hota hai ki bahut badi fault nahi hoti hai ye ek patient ko ka gussa hota hai ya uski misunderstanding hoti hai to ye cheez hai aapki kahan se dur ho sakti hai aapko patient se communicate karna hai uske attendant se communicate karke usko sab cheeze acche se explain karni hai so confidence lena hai ki yes i am doing best for you So more likely those who are hurried, uninterested, or unwilling to listen and answer queries. So the problem is that this is with that. That yeah, you have a patient who has seen a patient for 40-50 hours. So you can't satisfy the patient quickly. So you don't have interest in the patient. You don't want to listen to the patient. You don't want to answer the queries. So yes, definitely, the patient's queries are very relevant. Or it is that you have to give him five minutes of your time. पांच साल का ज्ञान कैसे दे दोगे तो भी आप उसको नहीं डायरेक्टली ना कहते हुए उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हुए उसको समझाना और शांत करना है तो कि कि अब सीपीए के अंदर आ रहे हैं डॉक्टर्स या ये प्रोफेशन भी आ रहा है सो जस्ट ट्रीटेड लाइक अ कंज्यूमर लेस लाइकली हु आर एज कंसर्न एसेबल एंड विलिंग टू कम्युनिकेट नो रूल्स वर्क दीज डेज बाई द वे तो जिन लोगों को डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बिल्डअप करने आता है तो उनके में चांसेस 
काफी कम हो जाती है बट दीज डेज पेशेंट ऑल्सो बिहेव लाइक कंज्यूमर एंड डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइडर ही ट्रीट करते तो कोई रूल्स आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते बट देन ऑल्सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड इट विल वर्क नॉट एट हंड्रेड परसेंट बट और जीरो टॉलरेंस चाहता है हाउ यू काउंसिल इज सीक्रेट है सो लीगल इशूज इन ऑब्स डाइनिंग केस वन में काफी केसेस हैं इसमें ये कि किस तरह से हैंडल हुआ एंड इन एटल पेशेंट कॉल डॉक्टर टेलीफोनिकली कंप्लेन्स ऑफ हेडेक डॉक्टर एडवाइज्ड एनर्जेसिक नॉट रिलीव शी थ्रोस कन्वर्जन एडमिटेड विद एक्लेम्सिया डिलीवर स्टिल बर्थ सूज डॉक्टर फॉर फेलियर ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रॉपर केयर कि हेडेक के साथ वो पेशेंट आती है टेलीफोनिकली डॉक्टर उसको एनर्जेसिक प्रिस्क्राइब करती है उस पर आराम नहीं मिलता कन्वर्जन तो हेडेक हेडेक इट मे बी ड्यू टू द हाइपोटेंशन और फिर वो पेशेंट हाइक्लम से हमें चली गई और स्टिल बर्थ हो गया तो यहाँ डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुई इस कारण हुआ सो डॉक्टर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था एंड उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई होगी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था उसने जो भी सू किया और ये केस डॉक्टर के फेवर में नहीं था क्योंकि यहाँ पर ये क्लेम किया गया कि प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रॉपर केयर नहीं की गई वो भी भी चेक करते एंड अदर वाइटल्स देखते और पेशेंट भी प्रॉपरली तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आते सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड तो वो डॉक्टर ने टेलीफोन की पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए ही हेल्प किया होगा बट दैट्स नॉट इन द फेवर एंड लीगल इशूज इन ऑर्ब्स एंड गाइनिंग केस टू And in Italy, book patient calls doctor at middle of night, but not answer. Goes to another hospital and sees doctor, but it is in the fever. First case, me doctor ne telephone ke liye respond kiya and prescribe kiya, but doctor ne diagnosis proper nahi banai or proper care nahi kiya. Is karan se se ah uh, case against me kiya, but in डॉक्टर ने फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो पेशेंट को टेलीफोन के लिए कह दिया होगा कि इफ आई एम नॉट एलिबल तो वो प्रेजेंट या व्हाट वेज तो आप अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना सकते हो आप पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर सकते इट्स बेटर टू रेफर द पेशेंट तो फेस वॉज इन दिवर ऑफ डॉक्टर In the third case, obstetrician prescribes USG Doppler to a preemie gravity with free floating head. Patient did not get investigation done. Caused to the spontaneous labor stuck at the second stage as the head was not descending. So doctor ne prescribe kya? Patient investigation nahi karaya USG Doppler or labor mein problem aaye second stage mein. Like you mentioned, delivery was done after informed and documented. तो वैक्यूम एजिस्टेंट डिलीवरी कराई गई और उसमें भी उनको पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया और डॉक्यूमेंटेशन किया गया कॉन्सेंट का पेशेंट एंड टू ली लूप्स ऑफ कॉर्ड्स अराउंड द नेक बट एस वॉज देयर एंड द पेशेंट यूज द डॉक्टर पहले तो ये अगेंस्ट में गया डेथ के कारण पर जब पूरी चीजें देखी गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके प्रिस्क्रिप्शन में यूएसडी और डॉक्टर कराने के लिखा गया था पेशेंट ने वो नहीं कराया तो वो चीजें पहले से ही ग्लू करती होती एक क्लू मिलता डॉक्टर को एंड डॉक्टर अकॉर्डिंगली बट लेटर ऑन केस वॉज इन दिवर ऑफ डॉक्टर सेवरल केसेस टू नो अबाउट द मेंटालिटी ऑफ पेशेंट एंड हाउ द केस आर रिजॉल्व टू हैव एन आइडिया टू बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ litigations patient with the six months of amenorrhea and positive pregnancy test obstetrician as usc herself no intrauterine pregnancy was visualized 
performs uh, dilatation and evacuation, supposing intrauterine pregnancy. However, pregnancy continues. It presents after one and a half months later at the rupture, uh, communicating rudimentary con. Why? Because it was the pi convective uterus. So, excuse the doctor. That is the poor diagnosis. So that was against. Now the legal issue is uh, case five. Ovarian cyst was diagnosed on USG unadvised surgery, but hysterectomy performed without proper consent. So ovarian cyst was diagnosed in Turkey. Uh, USC and advised uh, uh, surgery advised that the hysterectomy can be, but consent can be. Or no pathology detected in uterus. So the uterus with no pathology can be, the court asked for the chair inspection for removing uterus. Court may question here that why uterus removed? The doctor argues that child bearing age was over and uterus could have developed some pathology in its future. तो ये डॉक्टर का पॉइंट था कि चाइल्ड बेरिंग एज नहीं थी फीमेल की बस अबाउट फोर्टी एंड न्यूट्रस नाली कुछ पैथोलॉजी हो सकती थी नो प्रॉपर कंसेंट डॉक्यूमेंटेड डिस्ट्रक्शन तो कोई भी कंसेंट नहीं डॉक्यूमेंट किया गया था डिस्ट्रक्शन के लिए एंड द केस वास अगेंस्ट द डॉक्टर बट ये एक माल प्रैक्टिस where female is about 35 or 40. This hysterectomy was a short piece of the problem for the general discharge ke liye the hysterectomy performed kar di jati hai. Yes, in many of the cases it is required, but in most of the cases it is not required. Especially in the rural areas, camps, kithunia, kush bhi hysterectomy, it is kind of malpractice. But in hape documentation bhi nahi kya proper. So the case was against the doctor. Uh, in the next case, cervical biopsy reports squamous cell carcinoma. Uh, problem RDT patient to whatever the related to that uh, carcinoma biopsy ki gai, may be squamous cell carcinoma mila. Uh, cervical biopsy may hysterectomy kar di gai. But no post-op radiotherapy or chemotherapy is advised. So, hysterectomy is the uterus to remove the cyst. Because in cervical biopsy, it is not possible. But after that, the metastasis can be done. You have not done throughout body investigations, neither radiotherapy or chemotherapy advised, and neither the cancer specialist unit has referred to. And the patient develops stage 4 carcinoma within 6 months. Patients use the doctor and definitely it was against them. So, if you have a specific field of doctor, like here we are discussing about the cases related to ops and gyne, so, it is not necessary that you are specifically uterus and genital related areas. But you have to take the whole body in mind also. Uh, you can learn from this case. The, uh, definitely you are expert of a uh, specific area, but the mm, responsibility of the whole body is also on you. Uh, in the next case, unbooked full term with uh, severe PIH, which is the nursing home. He, oh, there is a follow-up community at an emergency, full term pregnancy. So, in the case of emergency, full-term pregnancy with the PIH is just the nursing home. Nursing home refuses admission for lack of facility to handle the complication. So, we have refused from there. We don't have facilities in this case. We can't handle it. We can't handle it. Patient insists. Doctor admits after explaining and written consent. Patient insists on it. Doctors will fully thus explain that we don't have facility or written consent later a patient ka ki me apni ichha se yaha pe bharti hona chaata hoon na chaati hoon patient develops complication and still birth and use doctor later 
पहले तो वो पेशेंट आएंगे हाथ पैर जोड़ेंगे अरे कर लो आप जान बचा लो आप भगवान है बट अगर आपने उनको सब समझाया नहीं किया और कुछ भी कैजुअलिटी होती है तो वो डॉक्टर भगवान से शैतान बन के देर नहीं लगती सो है इन द रिटर्न फॉर्म लीगल इश्यूज इन दस एंड गाइनीस सलाह क्या है इस, uh, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देने लायक है इसके हम कहा हमें केयरफुल होना चाहिए बी अपडेटेड रिलेटेड टू द लॉज तो क्या लॉज है रूल्स रेगुलेशन क्या है क्या इसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं या न्यू एडिशन डिविशन क्या हो रहे हैं जैसे एम टी पी के लिए ही नाइनटीन सेवेंटी टू जो एक्ट है तो उसमें ट्वेंटी से ट्वेंटी फोर वीक्स हो गए एंड कहा वन डॉक्टर टू टू डॉक्टर के जो चेंजेस आए हैं मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल या ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में डिजीज में चेंजेस आते हैं या किस सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया आपको कैसे कहाँ यूज करना है तो चेंजेस आते रहते हैं इसमें तो आपको अपडेटेड रहना है प्रैक्टिस कंटेम्प्रेरी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और प्रैक्टिस में हमें क्या एविडेंस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड कंटेम्प्रेरी जो आपके टेक्स्ट में प्रॉपर लिखी हुई है वो लेनी है या केस डिस्कशन के बाद जो पैलेट uh, प्लेटफॉर्म्स पे ये नहीं कि मतलब अंधेरे में तीन मारने वाली बात नहीं करनी है आपको कंटेम्प्रेरी एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही लेनी है शो कंपेशन एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबसे पहले तो पेशेंट को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंपेशन से ही फेथ में लेंगे एंड कंसेंट एंड काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिटर्न में कंसेंट हर जगह लेना है पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग भी करनी है बी प्रिपेयर टू डिफेंड विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन हर बार आपकी हेल्प करती हैं तो थैंक यू होप यू आर अवेयर ऑफ दिस मेडिको लीगल आस्पेक्ट एंड इफ देर इज एनी क्वेरीज और क्वेश्चन यू मे आस्क ये बेसिकली एम सी एंड एम सी के अकॉर्डिंग है और आप जिस भी तथ्य में प्रैक्टिस कर रहे हो या जहाँ भी जिस भी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है उनके भी अपने ऑर्गेनाइजेशन या संघ यूपीएन से होते हैं तो वो आप उसकी मेंबरशिप जरूर लें देट विल हेल्प यू और किसी भी उसमें बेंच मार्क केसेस को तो लिया ही जाता है साथ में एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियंस भी जरूर ली जाती है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था हाँ बाकी थ्री जीरो फोर ए के अंडर भी कई बार पनिशमेंट्स होती हैं थ्री जीरो फोर ए फॉर होमिसाइड मीन्स की पर हत्या मीन्स दूसरे को फेल करने के लिए तो लाइकली मर्डर तो इसको नहीं करेंगे बट इट इज अंडर द होमिसाइड सो इट इज अवेलेबल ऑफेंस एंड टू इयर्स जेल और फाइन और बोर्ड तो दोनों ही लग सकते हैं थ्री जीरो फोर ए के अंडर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गोल्डन रूल्स इन मेडिको लीगल केसेस मेडिको लीगल केसेस का गोल्डन रूल्स ये है कि नेग्लिजेंस टू बी क्रॉस की छोटी मोटी नेग्लिजेंस के लिए बहुत बड़ा आपको फाइन या पनिशमेंट नहीं होगा बट अगर बहुत बड़ा लॉस है नेग्लिजेंस क्रॉस लेवल का है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और इसमें भी एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन बिल्कुल दी जाती है हर प्रोसीडिंग्स में दैट इज कंपलसरी तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही चीजें करते हो सो यू आर से सो दीज आर दनिशमेंट दैट नाइन फिफ्टी रुपीज की बेल बनी थे बेल भी मिल सकती इट इज वेलेबल ऑफ एम and it is available at the level of police itself agar uh, negligence ke karan death hoti hai arrest charges ke baad rashness negligent act mein to ye 
इट कम्स अंडर द डॉट पोस्ट ऑफ डेथ या अनेचुरल डेथ इस इसको होमिसाइड एग्जैक्टली नहीं कहेंगे यू कैन इट इज इक्विवेल टू मर्डर यू कैन से तो ड्यू टू डिजीज या पोस्ट ऑपरेटिव या अनेचुरल डेथ ये ऑफेंसेस लगते हैं एक डॉक्टर के और डॉक्टर का कभी भी मर्डर का इंटेंशन नहीं रहता है ऑफेंस फॉर थ्री जीरो फोर फॉर डॉक्टर्स पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इंटेंशन इज नेट इंटेंशन ये नहीं रहता है बट हाँ कॉज अगर उसका डेथ हो गया टेन इयर्स जेल और फाइन और बोर्ड एंड इट इज नॉन अवेलेबल एज पर जिसन ऑफ कोर्ट so at appeal to the law makers police and citizens of country don't doubt intention of doctors so yahan pe ye hai ki ek appeal ki ja sakti hai ki appeal ke liye aapka doctor patient relationship ki built in karna bahut zaruri hai aur ye aap law makers se police se and citizens ki hai ki doubt of us agar doubt karenge to uh, it is not possible to work अरेस्ट इज वेरी वेरी देर ऑन पेपर अरेस्ट हो सकता है बट नो पैनिक इन मेडिकल फेटर्निटी एंड आई एम सॉरी टू से दैट दीज रूल्स आर बेसिकली मेड फॉर द एम बी बी एस डॉक्टर्स एंड वन थिंग मोर इफ यू आर अलाउड फॉर द एमरजेंसी तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी आई सी ओ टी में भी लाइबिलिटी मीन्स वो That was the case of emergency. Our doctor to handle it. Then the consent to take it. But then, then all there also. If you relax, to prove the burden here. Or emergency or OT me ICU is ICU me. Patient to us prove me that what treatment is going to be. So the doctor is safe. And on paper, if you have proper documentation, that is, the prescription is being written for. ये इन्वेस्टिगेशन करो या ये डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस तो यू आर सेफ फ्रॉम योर साइड एंड इफ यू रिक्वायर्ड देन रेफर द पीपल